esta madre llena de dolor, Maylin. Daisy Fausto, saludos. Muy triste esta madre era su hijo mayor. Ella tiene dos hijos y fue su primer hijo varón. Ahora está pidiendo justicia y dice que sobre todo por esos tres pequeñitos que ahora están huérfanos. Disculpa, me aguanté un poco, pero no puedo aguantar más. Ocho días después del asesinato del mayor de sus dos hijos, Luis Calles Cruz, encontrado muerto adentro de un vehículo en Homestead, su madre, Marlene Cruz, rompe el silencio. Lo único que pido es que sigan investigando, que sigan buscando, que si hay alguien que sabe algo, que por favor, por mí, por los nenes, para que se haga justicia para esos nenes, para el día de mañana, tengan justicia. Conteniendo sus lágrimas e intentando superar su profundo dolor, Marlene, quien prefiere ocultar su rostro pero no su identidad, nos contó lo que hasta ahora han revelado los detectives del caso. Parece todo que fue un asalto, que le dispararon para atrás, no sabemos más nada, no concebimos. Y si fue así, que cojan al, al que fue, que lo hizo, que en la vida real es un asesino. El incidente ocurrió el miércoles 8 de septiembre pasado, alrededor de las 6 y 24 minutos de la mañana. El cuerpo de Cruz, de 32 años, fue encontrado en el área de la calle 264 del suroeste y la 147 Court, en Homestead, el mismo lugar donde el lunes pasado, en la noche, la madre de su pequeña hija, quien recientemente cumplió un año, encendió una vela por su alma. Y le doy gracias a Dios que por lo menos me, los últimos seis días que estuve aquí en Miami, que vine al cumpleaños de la nena chiquita, yo lo pude pasar con él, ¿me entiendes? Fue como una despedida, pero lo pude pasar con él. Luis Calles, de origen cubano, deja a tres hijos, dos de un año y uno de seis, quien recientemente recibió la noticia de la muerte de su padre. Es muy difícil lidiar con la pérdida de un hijo, es lo más grande que hay en la vida. Tengo que poner fuerzas por mis nietos, por mi familia, por mí y por él que está en el cielo cuidándonos en estos momentos. Esta madre reside en Tampa y solo está esperando que le entreguen las cenizas de su hijo para regresarse a casa. Pero ella, al igual que las autoridades de Miami-Dade, piden su colaboración. Si conoce algo sobre este caso, por favor, llame a la línea del condado Miami-Dade. El número es 305-471-8477. En vivo, soy Meli Legañoa, sigan ahora con más de Telemundo 51.